Never underestimate the talent and potential of a person, lalong lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay si Harleen Budol na sasabak sa Binibining Pilipinas 2022. So, narito ang ating 5 reasons why she might win Binibining Pilipinas 2022. Hi everybody! Balik pageant na naman po ang vlog natin ngayon. And this time, we are going to concentrate kay Harleen Nicole Budol o mas kilala bilang si Hipon Girl. And bakit siya nagtatrending ngayon? It's because she filed an application para maging one of the official candidates sana for Binibining Pilipinas 2022. And in this vlog, we are going to talk about five reasons why Harleen Budol might have a crown or uh, pwede siyang manalo ng um, BBP 2020. So, without further ado, let us now proceed sa pinakaunang reason. At yan ay ang kanyang gift. So, she is gifted in a variety of ways. So, ang mapapansin natin sa kanya is all about her genetics, yung kanyang height. Um, marami nagka-claim na 5'9 siya, marami din nag-claim na 5'10 siya. So, with her height alone, talagang it is very, very um, isa sa mga asset ng isang candidate para mag-stand out sa pageant. And hindi lang sa height, yung kanyang tindig. Hindi lang siya matangkad, maganda pa yung shape ng katawan niya. And uh, yung prototype ng ganong katawan is really suitable for uh, a person who wants to become a beauty queen. And syempre, hindi natin pagkakaila yung kanyang talent. She is already known as a Filipina comedian. Um, ang gagaling ng kanyang mga banat sa jokes. Tapos natural lang yung the way she deliver her line kapag nagbibigay ng joke. Kaya nagkaroon siya ng maraming wave of fans. And then, hindi nyo ba napapansin maganda rin si Harleen Budol? Yun nga lang kasi, kwela siya, kaya uh, hindi napapansin ng mga fans yung kanyang beauty. So, ang mas napapansin sa kanya is yung kanyang humor. But then, kapag talagang titignan mo si Harleen Budol, mamimesmerize ka kasi hindi lang siya magaling, kundi maganda pa siya, sexy at matangkad. So, yan yung mga prototypes na um, hinahanap ng mga beauty pageant hunters para isapak sa mga national pageants such as BBP 2022. So, yung pang second naman is number two, yung kanyang pageant experience. Hindi nyo ba alam na pageant kontesera si Harleen Budol prior to um, being noticed as a celebrity uh, bago pa man siya naging um, hipon girl or bago pa man siya nakilala bilang isa sa mga host ng Wawa We na sumasali, sumasali po siya sa mga local pageants. So, ayan po, napa-flash ko yung mga pictures niya, yung mga sinalihan niyang pageant uh, before Tapos, if I'm not mistaken, um, napanalunan niya ata yung binibining angono. So, hindi ko alam kung anong year yan. So, hindi lang siya pageant na experience na babae, kundi beauty queen, o oh, ba? So, may mga experience na siya sa pageant. And malay natin, magaling siyang rumampa kasi uh, medyo nasanay na siya sa pagharap ng entablado as a contestant sa mga local pageants. Kaya... Yun ang isa sa, sa advantage ng isang kontesera, lalong-lalo na kapag um, you're going to join a national pageant na um, well-equipped ka sa experience, tsaka alam mo yung atake um, in terms of presenting yourself sa swimsuit, sa gown, sa Q&A, sa talent, um, kahit, sa kahit ano pang mga kategory na pageant. So, yan yung mga na-experience ni Harleen Budol uh, bago pa man niya in-study uh, kung ano yung pwedeng gagawin niya. Uh, ngayon, sasali siya sa isang national pageant. Yung number three naman is celebrity. Being a celebrity is an advantage for Harleen Budol. Bakit? It is because we are going to talk about yung kanyang support base. 
um, being a candidate with a large fan base can really make a difference uh, kesa sa mga candidate na hindi ganong kalaki ang fan base. So, eto mga fan base na to, mag-iingay sila to get uh, attention sa mga ibang candidates, tapos si mga ibang beauty pageant handlers, yung mga beauty pageant na nag-train, tapos si mga former beauty queens, and then yung mga uh, business owners. Kumaga, they can really make a significant na difference para magiging marketable ka. So, this is an advantage for Harleen Budol kasi mapapa-uplift yung kanyang chance, yung kanyang fame, yung kanyang, alam mo yon yung optimism na magkakaroon ng positive outcome dito sa pageant na ito. So, her fans will have, uh, yung kakaiba yung support na kanyang fans para, uy, um, let us promote Harleen Budol sa mga ganun. So, um, kapag merong mga fan votes sa mga uh, photos o kaya uh, fan votes para mag-enter or ma-qualify ka sa semi-finalist, yun yung isa sa mga advantage din para kay Harleen Budol para ma-reach niya yung kanyang goal na magkaroon ng corona sa Binibining Pilipinas. And take note, um, Binibining Pilipinas has um, four, if I'm not mistaken, na crown. Kasi nga yung Miss Universe Philippines is nagkaroon na ng sariling franchise. So, yun yung isang advantage para kay Harleen para manalo. Number four naman is yung kanyang uh, pag-train. And if a candidate, if a person wants to prepare uh, before uh, committing themselves into a, a significant challenge or another goal, such as joining Binibining Pilipinas, it means na dedicated ang isang taong to, seryoso siya sa gusto niyang gawin sa buhay or gusto niyang makamit. And that's what I love about um, Harley Budol because she joined Kagandahang Flores. Um, correct me na lang if I'm wrong. Baka ibang pageant kam pala yung sinasabi ko. And um, if you're going to um, participate in uh, pageant camps, andyan na yan. Imamaster na niya yung kanyang pasarela. Kasi nga may, may na siyang experience. So, um, they will correct her. Yung tamang posture, lakad according to her uh, body type. Yung posture. So, matatrain siya. And then, um, i-improve yung communication skills niya. And ang dami nag underestimate sa kanyang communication skills. So, be mindful na marami na siyang sinas sinalihang pageants and uh, malay natin, pinanalunan pa. So, um, communication skills, i-improve pa niya yan kung hindi pa kayo satisfied sa kanyang the way na mag-deliver. Ayan, and yung pag may makeup, yun, yung pag may makeup, yung pag-improve ng kanyang self-confidence, yung um, pag yung kaalaman niya about legal issues, uh, trending issues, current issues, yun. Yun ang mga i-train sa kanya para mas mahasa pa yung kanyang chances para maging stand out, uh, maging mas veterana pa siya sa larangan ng pageantry. So, never underestimate uh, Harleen Budol and uh, Kagandahang Flores has been uh, one of the most successful beauty pageant camps dahil hindi lang local participants ang mga tinitrain nila kundi pati mga international na na excuse me international na mga clients kaya yes Harleen Budol um, will have an advantage being a product of a certain beauty pageant camp so number 5 Ito na yung isa sa mga parang hindi napapansin ng iba. Yung kanyang discipline. So, paano mo madedetermine kung disiplinado ang isang tao? Uh, we can um, observe or confirm it by the way they, um, yung parang pag-aalaga sa kanilang katawan. So, si Harleen Budol, alam mo yun, uh, minimaintain niya talaga yung magandang shape ng katawan niya. Hindi siya nagpapataba. Uh, ganun yung figure niya, um, minimaintain din niya yung ganda ng skin niya, and of course, yung kanyang beauty. 
So, dito mo malalaman na um, may self-discipline ng taong to kasi dito mo makikita na um, consistent siya sa pag-aalaga ng kanyang sarili in order for her to look good. Kasi nga, yung sarili mo, yung physical appearance mo is your foundation dahil isa siyang celebrity and aspiring beauty queen in the future. So, um... Aside from parang pagiging disiplinado sa sarili niya, disiplinado rin siya sa pagpaplan ng kanyang goal. So, since ngayon na ang goal niya is to enter the, the world of beauty pageantry, uh, ang kanyang mindset ngayon is parang slowly na i-creep niya yung kanyang goal para magkaroon ng crown. And never, oh, eh, lagi kong inuulit to, no? never underestimate Harleen Budol talaga. Promise. Malaki ang potential niya. Matangkad pa, talented, and disiplinado siya. So, that are... Um, sorry guys, sa wrong grammar ko. <laughs> Ayan. So, eto na yung five reasons. So, I'm going to sum it up. Um, gifted siya. Isa siyang pageant contesera. Isa siyang celebrity. Uh, under kagandahang flores siya. Or other... Uh, correct me lang kung hindi siya KF. Tapos, disiplinado siyang... Tao. And by these five reasons, pwedeng pwede talaga siya makakuha ng crown. And speaking of which, ang nakikita kong crown para sa kanya is um, pwedeng Miss Grand International or Miss Grand Philippines because syempre unang-una sa lahat yung katawan niya, yung tindig niya, yun yung hinahanap ni... ni, ni yung uh, national director ng MGI. And if papala rin talaga siya na mananalo as the top contender to win yung Miss Philippines International, mas magiging proud ang lahat sa kanya. Including me, kasi uh, nag, mag, magiging um, magpipay off lahat ng kanyang uh, sacrifice, discipline, yung kanyang pagod. So, I wish Harleen Budol uh, good luck and sana magkaroon ka ng crown um, for joining Binibining Pilipinas 2022. So, if you want more um, pageant review updates uh, from me in this channel, mag-comment lang kayo kung ano yung next na gusto yung i-review natin. And that will be all. Always stay safe. Mwah!